I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing. Igulu difference ki. So today in this class, I am gonna teach you the differences between these phrases. So without any delay, let's get started. Dekhen, ami golpoti ligbo. Kono kaj bhavishat kale hobe, amra ekhetre ki bolii. Subject plus will plus verb verb one bolii. Dai na v one bolii. Kamra ki bolii. I will ekhane bolachi ligbo. Mane ki write. I will write. Ami ligbo. Tar ami korbo ki hobe. Ami korbo hoche. I will do. Ami dibo. I will give. Ami nibo. I will take. Ami ranna korbo. I will cook. Ami portbo. I will read. Tika chhe hobe bollei hoye jabe. So it's like very simple. Kono ekta kaj amra bhobishot kalle korbo. Amra ekhe tri ki bolli. I will plus jay kaste korbo. Oi kajer verb ta dilei hoye jabe. Abushe ekhane verb one lagbe. Clear. তাহলে আই উইল রাইট আমি লিখব এটা ভবিষ্যৎকালে হবে এটা এখনো শুরু হয়নি সময় আসবে তখন শুরু হবে বা কাজটা হবে এরপর আমি গল্পটি লিখতে থাকব এর মানে কি এর মানে আমি লেখা শুরু করব এখনো শুরু করিনি আমি শুরু করব ভবিষ্যৎকালে আমি লেখাটা শুরু করব মানে কাজটা আমি শুরু করব শুরু করার পরে কাজটা চলতে থাকবে চলমান থাকবে মানে কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে এটার এটার পার্থক্য হচ্ছে এটা চলমান বোঝায় না বাট এটা চলমান চলমান বোঝাবে কন্টিনিউয়াস বোঝাবে তাহলে আমি এখানে লিখব হচ্ছে আই উইল বি এখন উইল বি কেন এটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা হচ্ছে ফিউচার ইনডেফিনিট সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান বা এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উইল বি প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি তাহলে এখানে উইল বি লাগবে এরপরে ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়ে যাবে তাহলে আই উইল বি লিখলাম এরপরে রাইটকে আইএনজি করতে হবে মানে রাইটিং হয়ে যাবে আই উইল বি রাইটিং আই উইল বি রাইটিং দ্য স্টোরি আমি গল্পটি লিখতে থাকবো এখানে কি হবে আই উইল রাইট দ্য স্টোরি ওকে I will be writing the story. I am going to write a story. I am going to write a story. I will write and I will be writing a story. I will be writing a story. I will do and I will be doing it. I am going to do what I am going to do. I will do. I am going to do what I am going to do. I will be doing. I will be doing. I am going to do what I will help. আমি সাহায্য করতেই থাকব আই উইল বি হেল্পিং ওকে ডু আন্ডারস্ট্যান্ড মি নেক্সট এবার দেখেন আমি যাওয়ার আগে গল্পটি লিখব এখানে হচ্ছে দুটো কাজ বোঝাবে মানে এই টেন্সটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ওকে এখন আমরা কখনটা ইউজ করি এটা হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোনো কাজ করে ফেলব বা করার ওরকম প্ল্যান করে ফেললে তখন আমরা ওইটা বলতে পারি যেমন আমরা সন্ধ্যার মধ্যে মানে একটা কাজ করে ফেলবো আমরা কালকের মধ্যে ঢাকায় যাব অথবা তারা এক সপ্তাহের মধ্যে কি করবে যে মানে একটা যে কোনো কাজ শেষ করে ফেলবে এরকম প্ল্যান করে ফেললে বা হচ্ছে এরকম করে ডিসিশন নিয়ে ফেললে আর কি হ্যাঁ তখন আমরা এই টেন্সটা ইউজ করতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎকালে কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোনো কাজ করে শেষ করে ফেলবো বা শেষ করার প্ল্যান করে নিলে তখন আমরা এই টেন্সটা ইউজ করতে পারি আবার দেখেন আমি যাওয়ার আগে গল্পটি লিখব মানে ভবিষ্যৎকালে দূরে কাজ ঘটবে ভবিষ্যৎকালে দূরে কাজ ঘটবে এই দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটা আগে ঘটবে সেটা হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আমি যাওয়ার আগে গল্পটি লিখব তো এখানে কাজ কয়টা কাজ দুইটা একটা হচ্ছে লিখব আর একটা হচ্ছে যাব তাই না দুইটা কাজ তো কোনটা আগে হবে আমি আগে লিখব তাই না পরে যাব তাহলে যেটা আগে হবে ওটা হবে ফিউচার পারফেক্ট তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উইল হ্যাভ প্লাস ভার্বের ভি থ্রি মানে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ঠিক আছে আই উইল হ্যাভ আই উইল হ্যাভ এরপর ভি থ্রি রাখবে না ভি থ্রি কি হবে রাইট রোড রিটেন রাইট রোড রিটেন এখানে রিটেন হবে উইল হ্যাভ রিটেন 
আমি লিখে ফেলবো বা লিখে শেষ করে ফেলবো আই উইল হ্যাভ রিটেন দ্য স্টোরি আমি গল্পটি লিখে ফেলবো এরপরে এর পরটা কি হবে এর পরটা হচ্ছে আমি মানে যাবো তাই না যাওয়ার আগে লিখবো তাহলে যেটা আগে হবে এটা আমি আগে লিখেছি আই উইল হ্যাভ রিটেন দ্য স্টোরি এরপর আগে ইংলিশকে বলুন তো আগে ইংলিশ হচ্ছে বিফোর আচ্ছা এরপর আমি যাব না তাহলে কি হবে আই আই গো এটা হবে প্রেজেন্টেন্সে ঠিক আছে তাহলে আই উইল হ্যাভ রিটেন দ্য স্টোরি আমি গল্পটাই লিখে ফেলবো বিফোর আই গো আমি যাওয়ার আগে লিখে ফেলবো এটা হবে প্রেজেন্টেন্সে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে আর এটা হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি আচ্ছা একটা কথা বলি আপনি যদি এখানে বলেন যে বিফোর গোয়িং ওটা বললেও হয়ে যাবে বিফোর গোয়িং অথবা বিফোর আই গো ঠিক আছে দুটি কিন্তু গাইড হবে কোনোটা ভুল হবে না আচ্ছা এবার তো এখানে কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভবিষ্যৎকালে দুটি গাছ ঘটবে যে গাছটা আগে ঘটবে আগে হবে আমরা ওটার ক্ষেত্রে বলতে পারি হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট মানে হচ্ছে আই উইল হ্যাভ রিটেন আমি লিখে ফেলব ঠিক আছে তো যেই আই উইল হ্যাভ রিটেন বুঝতে পেরেছে সে আই উইল হ্যাভ ডানটাও বুঝতে পারবে আই উইল হ্যাভ ডান মানে কি আমি করে ফেলব ঠিক আছে একটা কাজের আগে আর একটা কাজ করে ফেলবো আই উইল হ্যাভ ডান ঠিক আছে এবার আর একটা কথা বলি যদি বলি আমি আজকে সন্ধ্যার মধ্যে গল্পটি লিখে ফেলব তাহলে কি হবে আইল হ্যাভ রিটেন দ্য স্টোরি আইল হ্যাভ আইল হ্যাভ রিটেন দ্য স্টোরি বাই দিস ইভিনিং মানে আজকে সন্ধ্যার মধ্যে তাহলে যেহেতু আমি এখানে একটা সময়ের মধ্যে বলে দিয়েছি এই জন্য আমি এখানে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পেরেছি ওকে আই হোপ দ্যাট ইউ ক্যান স্ট্যান্ড মি এরপর আমি যাওয়ার আগে গল্পটি লিখতে থাকবো মানে একটা কাজ হবে ওই কাজের আগে আরেকটা কাজ চলমান থাকবে এই কাজটা মানে লেখাটা চলমান থাকবে ঠিক আছে তাহলে একটা কাজের আগে আরেকটা কাজ ভবিষ্যৎকালে দুটি কাজ ঘটবে যে কাজটা আগে হবে ওটা চলতে থাকবে মানে চলমান থাকবে কন্টিনিউয়াস হবে তো আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু যেটা আগে হবে ওটা ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে কি হতে পারে আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং তাহলে আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং বুঝতে পারলে আই উইল হ্যাভ বিন ডুইংটাও বুঝতে পারবেন ক্লিয়ার একই ব্যবহার তো লিখতে হবে আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং আমি লিখতে থাকব আমি লিখতে থাকব আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং বিফোর আই গো এটা লিখে হয়ে যাবে তাহলে আমি যাওয়ার আগে লিখতে থাকব আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং বিফোর আই গো তো যে কাজটা আগে হবে এটা হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর যেটা পরে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবার আরেকটা কথা বলি দেখেন একটু খেয়াল করেন যদি আপনি এরকম করে বলেন যে আমি এক ঘন্টা ধরে গল্পটি লিখতে থাকব আমি এক ঘন্টা ধরে গল্পটি লিখতে থাকব তো এখানে কাজ কিন্তু একটা তাই না কাজ কিন্তু এখানে একটাই কিন্তু এই কাজটা এক ঘন্টা ধরে চলমান থাকবে তাহলে কোনো সময় সীমা ধরে মানে এতক্ষণ ধরে মানে এক ঘন্টা ধরে হ্যাঁ বা তিন ঘন্টা ধরে ঠিক আছে বা হচ্ছে পাঁচ দিন ধরে হ্যাঁ সাত দিন ধরে তিন মাস ধরে কোনো সময় ধরে কোন একটা কাজ চলতে থাকবে চলমান থাকবে এই ক্ষেত্রেও আপনারা বলতে পারেন ফিউচার পারফেক্ট ক্যান্টিনিউস টেন্স তাহলে কি হবে এখানে আই উইল হ্যাভ বিন আই উইল হ্যাভ বিন আই উইল হ্যাভ বিন লিখব তাহলে রাইটিং দ্য স্টোরি ফর অ্যান আওয়ার আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং দ্য স্টোরি ফর অ্যান আওয়ার তাহলে আমি এক ঘন্টা ধরে এই গল্পটি লিখতে 
থাকব তো এটা ক্লিয়ার কোনো একটা সময় ধরে এটা চলমান থাকবে বোঝালে আমরা কিন্তু ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে আই উইল হ্যাভ বিন রাইটিং বুঝতে পারলে আই উইল হ্যাভ বিন ডুইংটাও বুঝতে পারবে মানে করা অর্থে কী হবে ডু হবে লেখা অর্থে রাইট হচ্ছে তো করা অর্থে কী হবে ডু হবে রান্না করা অর্থে কুক আসবে হুম হাঁটা অর্থে ওয়াক আসবে ঠিক আছে সাহায্য করা অর্থে হেল্প আসবে তো এগুলো বুঝতে পারলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন একটা কোয়েশ্চেন করি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার ভাই তিন দিন ধরে আমার ভাই তিন দিন ধরে ভ্রমণ করতে থাকবে এটা কি হবে ইংলিশটা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন সো থ্যাংক ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম